Assalamu alaikum. First of all, I'd like to tell something to my Indian friends. I have seen some posts on Twitter. Some of my Indian friends are claiming that during the stamping, Akbar Ali grabbed the ball in front of the stamp. I don't know where does that come from because showing you the video, you can easily see that while grabbing the ball, Akbar Ali was way behind the stamp. Prashangota, je karone bola, ta hocha achke puro din ta, ami break nite chye chilam. Ebang, ei shomoy ta the on field theke choto bhai ra phone diye bollo je bhai ekta stamping niya mota moti controversy lege gaye chhe. Ebang Twitter e onik Indian dabi korte je Akbar Ali na ki oi ball ta stamper shamne theke grab kore chilen je karone. Ampire shit again, not out the Athenicum Kotha Jolsa. Then uh, get back to my Indian friends. If, if the umpire would have given not out for that particular reason, then he would have signaled a no ball also. Or the Jodi umpire e carone signal the dite not out it, the whole secretary connect a no baller signal, Hasha Uzi Chilo. So Jetu Sheta Hoini, Tarmane, e Jagata Abushi umpire act thrown a gafilotia. But professional Jagat take a Judamic to Bibijona Kurta Cheta Hole, entire scenario ta ki kota, semi Shajaga take to the key. Entire scenario ta Mijamunta Tiki Mutu Dekta Chita Hotse, Agboral Volta Grab Kuratan, Tini stamped a Bengatan, Ebong Johon Tini stamped a Bengatan, Batter Jinit Chilen, Tar. Pata opor deke utha chilo. Ekhon three to umpire as a third umpire. Apni jokhon bishota ke dekben, apni ke je bishota shobche the beshi focus korte hobe ta hotsa shekhane kono shadow dekha jatche kina. Ortha she jagay kono chaya dekha jatche kina. Oi khane clearly ekta shadow kintu visible ruatse. Karon shadow visible achhe that means oi jagay pata opor deke utha chilo. Oi khane benefit of doubt er kono prashong kwasha uchit na. Oi jagay puru puri, oi jagay puru puri umpire presence of mind. It is a bad thing to do with the umpire. It is a professional thing to do with the umpire. If you have a professional thing to do with the umpire, you will have to ask that the eight-thorner incidents back to back repeatedly, ICC by SSC event, why are you against India? Now, I will tell you that I am a professional jagger. I am a logical jagger. I am a logic jagger. I am a evidence. I am a evidence. I am a evidence. I am a evidence. I am a আমার যে observation সেখানে definitely it was out এবং এক্ষেত্রে আম্পায়ার পুরোপুরি ভুল করেছেন বলে আমার কাছে মনে হয়েছে কারণ এখানে সন্দেহের জায়গাটা ওইখানে আসে যে কারণ প্রথমত আম্পায়ার আউট সিগন্যাল দিয়ে পরবর্তী সময়ে আবার তিনি নট আউট সিগন্যাল দিয়েছেন সো আই থিংক ইট ওয়াজ হিজ মিস্টেক অফ হিজ প্রেজেন্স অফ মাইন্ড এবং সেটা डेफिनेटলি বেশ কয়েকটা অকেশন আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের এগেইনস্টে এই রকম ঘটনা ঘটে এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষের নামটা থাকে টিম ইন্ডিয়া এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরকমই ঘটেছে কোনো ব্যতিক্রম কোনো কিছু ঘটেনি বাট একটা কথা আছে তা হচ্ছে সাইমন টফেল তিনি একটা কথা বলেছিলেন যে পিপল স্কিল ইজ দ্য বেস্ট স্কিল ফর আম্পায়ারিং অর্থাৎ একটা মানুষের যে হিউম্যান স্কিলটা প্রেজেন্স অফ মাইন্ড ব্যবহারের জায়গাটা সেটাই আম্পায়ারিংয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিষয় এখন এই যিনি আম্পায়ার ছিলেন মিস্টার আফ্রিদি তিনি সেই কাজটা ঠিকঠাক মতো করতে পারেননি বলে মনে হয়েছে এখন এই যে ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারগুলো আসলে খুব কন্ট্রোভার্সিয়াল এগুলো খুব কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট করে এবং টু বি ভেরি অনেস্ট এখানে বেনিফিট অফ ডাউটের কোনো প্রসঙ্গ থাকার কথা না দুইটা পয়েন্ট একদম খুব ভালো মতো ভিজিবল তা হচ্ছে স্টাম্পের বেলস যখন উঠেছে তখন তার পা উপরের দিকে ছিল উপরের দিকে ছিল জাস্টিফাই করা যায় যেভাবে তা হচ্ছে তার শ্যাডোটা কিন্তু ওই জায়গাটা পাওয়া গেছে এখন তৃতীয় আম্পায়ার যে ইন্টারপ্রিটেশানটা দিতে পারে অর্থাৎ আপনি আমি যেটাকে আউট বলছি তৃতীয় আম্পায়ার কেন সেটাকে নট আউট দিলেন তিনি সেই জায়গায় যদি কোনো ইন্টারপ্রিটেশান দিতে চান তাহলে যে বিষয়টা তিনি বলবেন তা হচ্ছে প্রথমত যে ধরনের ক্যামেরায় খেলা দেখানো হচ্ছে সেগুলো রেজুলেশন ফ্রেম রেট আপ টু দ্য মার্ক না আর সেটা ডেফিনেটলি আপনি ইগনোর করতেও পারবেন না যে ডেফিনেটলি আমরা যেমনটা দেখছি যে খুব বেশি আপ টু দ্য মার্ক না কারণ মডার্ন ডে ক্রিকেটে বর্তমান সময় আরও হাই রেজুলেশনের ক্যামেরা খেলা দেখানো হয় এবং ফ্রেম রেটটা অনেক ভালো থাকে সো এই জায়গাটা একটা সময় আম্পায়ারদের ক্ষেত্রে যে ইনস্ট্রাকশনটা দেওয়া ছিল তা হচ্ছে মাঠে আমরা দেখতাম যে অনফিল্ড আম্পায়ার একটা সিগনাল দিতাম সফট সিগনাল সফট সিগনালটা এই কারণে দিতেন কারণটা হচ্ছে আমরা বাস্তবিক অর্থে যা দেখছি আমাদের চোখের সামনে আমি যা দেখছি সেটা হচ্ছে একটা থ্রি ডাইমেনশনাল ভিউ কিন্তু আপনি ক্যামেরায় যেটা কনভার্টেড ওয়েতে দেখছেন সেটা একটা টু ডাইমেনশনাল ভিউ সাপোজ আমার এই হাতটা আমার এই হাতটা এখন যে জায়গাটায় আছে এটা একটা থ্রি ডাইমেনশনাল ভিউ কিন্তু এটাকে যখন আপনি ক্যামেরায় দেখছেন আপনি ক্যামেরায় এক্স্যাক্ট পজিশনটা দেখতে পাচ্ছেন না একটু এদিক ওদিকভাবে আপনি দেখতে পাচ্ছেন সো এইটা একটা ফ্যাক্টর যে কারণে আগে আম্পায়ারদের ক্ষেত্রে এই সিগনালটা দেওয়া ছিল যে অনফিল্ড আম্পায়ার যে সফট সিগনাল দেবেন সেটাকে ওভারট্রাম করার জন্য তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এভিডেন্স থাকতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি ওয়ান পার্সেন্ট ডাউটও থাকে তাহলেও তিনি অনফিল্ড আম্পায়ারের সেই ডিসিশনের সঙ্গে যাবেন 
সো এই জায়গাটা একটা ইনস্ট্রাকশন দেয়া ছিল এখন যেহেতু সফট সিগনাল উঠে গেছে স্কোয়ার লেগ আম্পায়ার কোনো সিগনাল দেননি তো এখানে তৃতীয় আম্পায়ারের হিউম্যান স্কিলটা ব্যবহার করাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এবং এই জায়গাটা আমার কাছে যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে যে ওই শ্যাডোটা যেহেতু দেখা যাচ্ছিল ওই ছায়াটা দেখা যাচ্ছিল সো তৃতীয় আম্পায়ার এটাকে ইজিলি আউট ঘোষণা করতে পারতেন আরও ডাউটের জায়গাটা কেন আসছে কারণটা হচ্ছে যে যেহেতু একবার আউটার সিগনাল দিয়ে পরবর্তী সময় আবার নট আউটার সিগনাল দিয়েছেন সো এই জায়গাটা একটা প্রশ্নের উদ্রেক তো অবশ্যই করছে কিন্তু তিনি যদি ইন্টারপ্রিটেশন দেন আম্পায়ার তাহলে তিনি এই আম ইন্টারপ্রিটেশনটা দিবেন যে যেহেতু ফ্রেম রেটটা অত বেশি ভালো না ক্যামেরার এবং তার কাছে হানড্রেড পারসেন্ট এভিডেন্স নাই সেটাকে চিন্তা করার যে এটা আউটই কি না তার কাছে মনে হয়েছে যে তার কাছে হানড্রেড পারসেন্ট এভিডেন্স নাই পাওয়ার চুমুকে অ্যাকশন কারণ তার হিউম্যান স্কিলটা হয়তো একটু ওই জায়গাটায় কাজ করে নাই সেক্ষেত্রে তিনি সেটাকে নট আউট সিগনাল দিয়েছেন হলেও হতে পারে এটা তিনি তার মতো করে দেবেন বাট আপনি যদি আমাকে বলেন আমি বলবো যে যেহেতু শ্যারোটা দেখা গিয়েছিল সো সেটটা ছিল সেই জায়গাটায় ডেফিনেটলি সেটটা তখনই দেখা যায় বা শ্যারোটা তখনই দেখা যায় যখন পাটা উপরের দিকে ওঠানো থাকে তখনই আপনি সেই শ্যারোটা দেখতে পাবেন এখন আমার কাছে যেহেতু হানড্রেড পারসেন্ট এভিডেন্স নাই যে আমি বলতে পারি যে আম্পায়ার এখানে চোটঠামি করেছেন কিংবা পক্ষপাতিত্ব হয়েছে আমি অফিসিয়ালি এই কথাটা বলতে পারবো না এটা ইললজিক্যাল হয়ে যাবে আপনারা হয়তো বা বলতে পারেন কিন্তু আমি প্রফেশনাল জায়গা থেকে এই কথাটা বলতে পারবো না যে চোটটামি হয়েছে চুরি হয়েছে বা এই যেহেতু আমার কাছে হানড্রেড পারসেন্ট এভিডেন্স নাই বিষয়টা এরকম হতে পারে যে এটা তৃতীয় আম্পায়ারের ভুল এটা তৃতীয় আম্পায়ারের ভুল কিন্তু প্রশ্নের উদ্বেগটা তখনই ঘটে আমি একটু আপনাদেরকে বিষয়টা সহজ করে দিই প্রশ্নের উদ্বেগটা তখনই ঘটে যখন রিপিটেডলি ইন এশিয়ান ইভেন্টস অ্যান্ড আইসিসি ইভেন্টস এগেনস্ট বাংলাদেশ এবং ওয়েন দ্য টিম ইজ টিম ইন্ডিয়া তখনই এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটে তখন তো প্রশ্নের উদ্বেগ আসলেই করে সো আপনাদের মন্তব্য মতামতগুলো জানতে চাই এবং ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ডস যারা আছেন আমার কাছে মনে হয় যে নো ডিবেট অ্যাবাউট দ্যাট আপনারা ইউ হ্যাভ ইউর ওন ওপিনিয়ন এবং আমাদের কাছে যেটা ইলজিক্যাল মনে হয়েছে সেই ওপিনিয়নটা সেটাই বললাম ওই জায়গাটাতে কারণ টুইটারে যেহেতু আজকের দিনটা ব্রেক নিতে চেয়েছিলাম আমাকে ফোর্সফুলি কাজ করতে হয়েছে বিকজ অফ আমার ছোটো ভাইদের জন্য এবং ওরা এই পয়েন্টটাই আসলে পয়েন্ট আউট করেছে যে টুইটারে অনেক কিছু কথা বলা হচ্ছে যে অনেকে হয়তো বা স্টিল পিকচার দেখে বলছেন ইন্ডিয়ানরা যে আকবর আলী বল তাকে গ্র্যাপ করেছিলেন ইন ফ্রন্ট অফ দ্য স্টাম্প বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ ইফ দ্যাট ওয়াজ ট্রু দেন আম্পায়ার উড অফ সিগনাল নো বল অলসো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ওয়াল এই ভিডিওটা আর একটু প্রলম্বিত করতে হচ্ছে এই কারণে কারণ ভিডিওটা যখন শেষ করলাম করা ইন দ্য মিন টাইম মোহাম্মদ নাইম শেখের একটা আউট বা নট আউট নিয়ে একটা কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট হলো এবং সেক্ষেত্রে ইট সেমস দ্যাট দ্য থার্ড আম্পায়ার ইজ ভেরি মাচ কনসিস্টেন্ট অ্যাবাউট দিস কাইন্ড অফ ইনসিডেন্টস এবং যে বিষয়টা দেখা গেল মোহাম্মদ নাইম শেখকেও তিনি নট আউট সিগনাল দিয়েছেন বাট এই আউটটা দ্যাট রিমাইন্ডেড মি অফ আউট অফ লিটন কুমার দাস ব্যাক ইন টোয়েন্টি এশিয়া কাপ এবং সেক্ষেত্রে লিটন কুমার দাসকে কিন্তু আউট দেওয়া হয়েছিল মোহাম্মদ নাইম শেখ কাজকে নট আউট দেওয়া হয়েছে অন বোথ ওকেশনস যেটা বলছিলাম যে এই ইন্ডিয়ান ব্যাটারের ক্ষেত্রে বা বাংলাদেশি ব্যাটার মোহাম্মদ নাইম শেখের ক্ষেত্রে আম্পায়ারের মনে ডাউট ছিল আম্পায়ারের মনে ডাউট ছিল এর আগের ইনসিডেন্টটাতে অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ব্যাটারের ইনসিডেন্টটাতে আমার মনে কোনো ডাউট ছিল না ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু আম্পায়ারের মনে ডাউট ছিল যে কারণে তিনি বেনিফিট অফ দ্য ডাউট হয়তো বা ব্যাটারের কাছে দিয়েছেন আর এই ক্ষেত্রে মোহাম্মদ নাইম শেখের ক্ষেত্রেও তার কাছে ডাউট মনে হয়েছে যে কারণে তিনি সে ক্ষেত্রে এটাকেও নট আউট দিয়েছেন এবং বেনিফিট অফ ডাউট অন বোথ ওকেশনস তিনি ব্যাটারের ফেভারে দিয়েছেন এটা তার ফিলোসফিক্যাল জায়গা থেকে বা তার চিন্তার জায়গা থেকে বাট ফর মি যখন পা ইন দ্য ইয়ার অবস্থায় ছিল ওই জায়গাটা বেনিফিট অফ ডাউটের কোনো প্রসঙ্গ আসা উচিত না এটা আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কিন্তু এই তৃতীয় আম্পায়ার যিনি তার ফিলোসফির জায়গাটা মনে হয় এরকম যে তিনি হানড্রেড পারসেন্ট শিওর না হয়ে তিনি বোলারের ফেভারে কোনো ডিসিশান দিতে চান না কারণ মোহাম্মদ নাইম শেখের এই ইনসিডেন্টটাও কিন্তু সেই প্রমাণটাই আলটিমেটলি করলো অর্থাৎ যেহেতু তার মনে ডাউট ছিল এক্ষেত্রে কিন্তু আম্পায়ারদের কাছে বলা আছে বা এরকম নির্দেশনা দেয়া থাকে যে বেনিফিট অফ দ্য ডাউট এক্ষেত্রে ব্যাটারের পক্ষে যাওয়ার জন্য সো অন বোথ ওকেশনস হয়তো বা আম্পায়ারের কাছে মনে হয়েছে যে ওই ওকেশনটার ক্ষেত্রে তিনি একদম নাইনটি শিওর থাকলেও ওয়ান পারসেন্টের একটা ডাউট তার কাছে ছিল কিংবা আর একটু বেশি সংখ্যক ডাউট তার কাছে থাকলেও থাকতে পারতো সো সেই ক্ষেত্রে যে বিষয়টা ঘটেছে যে তার ফিলোসফির জায়গা থেকে আমার কাছে নাইম শেখের ইনসিডেন্টের পর মনে হয়েছে যে ত